，师姐，魔晶神咒，小心！奇怪，他体内怎么会有此等阴煞之气？浮尸一脉，众多分支，谁若进入浮尸塔，取得祖师，方为浮尸正统。你胆子很大，敢在这儿给我动手！嗯，有好事告诉你。你能有什么好事啊？嗯、有话快说，有屁就放。我告诉你啊，那齐物楼里。光是稀有药材就不下百种。哎哎哎，那个藏宝阁里有一瓶极品灵药——极煞阴龙涎，我猜啊，那玩意儿制得了青檀的阴煞气。真的假的？真的，我骗你干嘛？若是真的，料你也不敢骗我。那个，你让青檀给我一点能量，等到夜深人静。咱俩一起去修了，还给你点能量啊？想着去偷啊？成大事不知小节吗？是吧？不偷你还买啊？杨元石不都被你族人霸占了吗？你现在可是一无所有啊！刁爷，干嘛？不接你瞎逼不了。哎，林栋，你不识好歹！哎，客官，客官，客官。别说顺口溜了，小爷我听着没兴趣。好，好，好。有人派我来接你，水和食物都备齐。王师傅，是谁差你来接我的？是不是又得给你块洋芋石？这是生意呀。那算了，不问了，只有吃的，爱谁谁。好不好啊？跟我走，跟我走。这假的呀！如假包换。这个，这可不是一面普通的镜子啊！它这禅心镜，只要注入原力，就可以与有缘之人在同一面镜子里面出现。别急呀，多着呢，慢慢品啊啊啊！多吃点啊！要是没有缘分的话，那照出来呢？可就是你一人孤单身影，吹牛吧你！就一破镜子还能照不出人？姑娘，看你是身世不凡，这人世间最难寻的也就是有缘之人吧？你就不想让这面镜子帮自己找找？我跟你还有缘呢！去去去去去！心不静啊！不要顺口溜。吃的，给一个。是你的，总是你的；不是你的，总不是你的。你的就不是你的，不是你的，他就不是你的。昆仑豆饼的面上我嚷、啊，老四啊，不言语你就不会说话吧？是也不是，不是他也是。<笑>是也不是，不是他也是。<笑>会不会咬个舌头？幸亏嘴里有吃的。哎，哎，有件事想请教一下，到底是谁给我留的单间草棚啊？他，这回答的倒挺干净。姑娘
，你要是不信的话，你可以试试，试试嘛，试试又不花钱。怎么了？哎，把小的一并照进去。呀，对对对，用原力啊，用原力。哎，你人呢？<笑>哎呀，姑娘，照不住我就对了。小的自认为配不上姑娘，再说家里边又有妻子，所以肯定照不出来啊。真的？当然了，挺好玩的。我再玩一会儿，得用原力试试，用原力试试。别蹲着去，别偷啊！哎，好。真不在啊！哎，你怎么敲门声的？吓死我了！我都叫你好几声了，你没听见，就看你在这儿。你是不是中邪了？天哪！你你怎么跑到陈心经理的？这都什么玩意儿？姑娘，这就是我告诉你那个。隔壁结账。去。缘分。你过来！你过来！骗人！什么意思啊？谁骗人了？这镜子怎么了？我不告诉你。好好，不告诉就不告诉呗。这眼珍怎么满大街都是骗子？悠悠，那把印姑娘骗到的，应该没几个吧？是你给我留的单间造梦啊？给你。你想得美！我那是留给清谈妹妹的，总不能让她流落街头吧？哎，我们兄妹俩现在还真是要流落街头了，是不是？还没见到那个什么严大师？要我说啊，没准他也是个骗子。逗你玩呢，我才是。要不然，去道宗吧。去道宗怎么样？我让我爹收留你。还不是想着早点给青檀妹妹治病吗？你不用劝我，也不用可怜我。以前我们一直受别人欺负，我只想着现在和青檀相依为命，也没别的什么打算，没盼着谁收留我们，这样也挺好的，不给任何人添麻烦。是我想多了，那个严大师多半也不是个骗子。明天我再陪你找找去。你干嘛对我这么好啊？没有啊。你干嘛这么看着我？你要说你喜欢我。
那我就明白了。欠你。该是你的，总是你的；不该是你的，总不是你的。你的就是你的，不是你的，就不是你的。是你个大头鬼！是也不是，不是也是。曾寻你，自己。青阳镇林动，秋雁那事宜见。你要说话算话呢，就出来露个面；你要说话不算话呢，电吭一声。你要是不露面也不吭声，我就，我就。我就一直在这跪下去了。青阳镇林动，求言大师一见。你就一直这么低眉顺眼的跪着是不是？反正我也没别的事儿。吃饱了豆饼，消化消化。青阳镇林动，求言大师一见。本姑娘可没受过这种气。你拿着这些洋元石，在盐城等我三日，饿了就吃，渴了就喝。我回道宗，问我爹借宗主令牌，我就不信了。以我道宗的名义请他出来，他敢不从？哎，怎么动不动就信你爹？别添乱了。哼，这天下没有我硬姑娘办不成的事儿。青阳镇林动，求严大师一见啊！严大师啊！爹肯定不会把令牌借给我的，可在臭小子面前，我牛皮都吹出去了。不管了。就算是偷出来，面子也不能丢师傅，师妹把您的令牌偷走了。知道了，我去找他。等等，他要帮的人是服饰会挑中的人选。若卖了这个人情，日后便多一个盟友。可是他不知道自己的使命是什么，万一出了什么闪失？倘若他日后知道真相，定会坦然接受。现下。还是由着他的性子去吧。是否命中注定就该如此呢？悟道。
你随欢儿一道下山去吧，也好有个照应。你知道该怎么做、啊？知道了，师傅。师妹，回家了也不打个招呼。我回来拿些东西便走。哎，哎哎哎，干什么？你你说你是不是拿了令牌？什么令牌？这个，师兄，我拿这个令牌是为了帮我的救命恩人。哦，救命恩人。对啊。这次我下山去捉捕七王殿，多次受险，有个人和他爹拼了命的保护我，为此，他爹还牺牲了自己的性命。你说我心里能好受吗？现在他妹妹病了，我要是见死不救，爹知道了也会怪罪我吧。都听明白了吧？那请让开，我要去救人了。师兄啊，师傅从小就教导我们，来而不往，非礼也。人家救过我的命，我不去救人家妹妹的命，我不就非礼人家了吗？哎呀，师傅嘱咐，无论你几时回来，都要我寸步不离的跟着你。否则，师傅怪罪下来，师兄我担负不起啊！你就体谅体谅。我不要再听你在我面前说师傅了。这样吧，你跟我一起下山，总可以了吧？那你答应我，救了人马上回来。答应什么呀？走。这么老了，请他不怕，快回来了。来。身体这是真能扛，还没死呢。我跟猫一样，有九条命。想看着我死，没那么容易。这丫头的阴煞之气越发严重了。你也是，就凭你这点气力，还想救人呢？到时候人没救了，再把自己搭进去了，搞不好再搭上你刁爷我。那你有什么办法？办法我跟你说了呀。齐物楼的阴龙贤，你妹妹的寒毒，非此药医治不可。否则，青潭很难再撑下去了。阴龙贤，当真有用？你总不信我。哎，这样吧，刁爷，我就好事做到底。
，反正眼下能量还能让我再维持一段时间人形，我陪着你，一起去。你别想跟我耍什么鬼花样！你相信我一次会死吗？这么强的邪气，怎么进去啊？那还不简单，闯呗！啊啊，当然，你肯定是闯不进去的。还好，雕爷我有压箱底的宝贝。这是什么？这是月火令，此令以火为媒，只要他齐物楼里面点着烛火，他就能带着我们穿进去，然后再从有火烛的地方穿出来。但是他只能用一次啊！雕爷，我为了你。可是下了血本啦！得了，进去吧。别找和尚，赶快去找阴龙仙。好，好，好，好，好！我跟你讲，这外面只是九牛一毛，好东西，全在楼上呢。哎哎哎！干嘛呀？我没看完呢。你慢点。儿。这阴龙弦应该就在这儿啊。你认识阴龙仙吗？我认识啊，去找
，结界是否完好？他们还没有进入结界，嗯、但是他们触发了机关。什么？渴死我了！哎，倒点水喝，倒点水喝。也是，你回来的正是时候。林动那小子恐怕现在就在七五楼。感受到了没有？感受到了没有？感受到了没有？为了那小子，我是硬跑回来的。先我倒点水喝行不行啊？哎，干、啊、什么？不能下去，逗逗那小子。紧追，不抓。别闹了。抓老鼠啊！多好玩啊！猫抓老鼠哎！别跑，别跑！怎样？赞美这个心痛的浩瀚。呀！就在湖边，的海，去抓住。为了你，我要死在这儿了！哟，我九条命呢！起码是三千英人使，反正又不用我赔。抓住他们，往那边跑了，赶紧跑吧。跑什么跑？银龙贤在哪儿？别惦记什么银龙贤了，先保命，走啊！甩不掉他们，要是调用我，全是要时间。我一个，我打他们八个。啊啊！不行了，不行了，没能量了，我要被毁掉了。啊、最后两关了，老天保佑！我求求你把最后两关给我吧。那些宝贝们，放心，都会回来的。我的宝贝，还好还好，没摔坏。好啊，啊！去。都是你偷人家宝贝，难怪人家一路追着咱们。偷吧你，你，你什么时候偷这么多？上了。怎么走？你别告诉我，咱们又迷路了。这个也是，他把藏宝贝的地方修得这么复杂。多好玩！蹲着祖父再试试看。对，这祖父能用吗？
来把你冰冷的小手交给我。干嘛？哥为了救我，要闯齐物楼，我很担心他。齐物楼，浮世绘大本营。没错，严大师一直不肯见他，所以他才去闯的。别说了，你在这里歇息，我去找他。悟性啊，是个可造之才呀、啊！严师，吞噬祖父这么重要，你就任由他拿着乱玩啊？没事儿，没事儿，上面有一道封印，就像一个戴着面纱的门，没有揭开面纱的时候，不会让你脸红心跳、喷鼻血啊！没事儿，没事儿。警告你啊啊！不要再打坏主意，只准拿银龙鞋。好了好了，知道了知道了。哎，你这一身土掉沟里了。我在大奎城遇到了异魔。他没伤到你吧？我没事儿。叫他跑掉了。尹奎宗那边怎么说？不能指望尹奎宗喽。我已通知大奎城的暗探，一有异魔的消息，让他马上汇报我们。眼下赶紧让林动那小子能独挡一面，时不我待呀。我就不明白，这无赖小子哪点打动您啊？嗯，因为那个无赖小子的无赖样跟我很像啊。那倒是真的。担当这么大的事儿，你让这小子临阵磨枪。我觉得还不如让我去呢。胡说！一魔凶煞，随时可能尸骨无存。哼，我怎么舍得让你这个如花似玉的美女娃娃去呢？什么时候又觉得我如花似玉了？你既然那么看好那小子，就不怕他有个三长两短
那小子不是说他有九条命吗让他给找到了。什么？嗯。哎呀，我的宝贝